இனி அடுத்ததாக விறுவிறுநூறு செய்திகளை பார்க்கலாம் வேலூர் மக்களவைத் தொகுதிக்கு மே பத்தொன்பதாம் தேதிக்குள் தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என தலைமை தேர்தல் ஆணையத்தில் திமுக மனு அளித்துள்ளது அதிமுக கூட்டணி வேட்பாளரை தொடர்ந்து திமுக வேட்பாளருக்கு எதிரான திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர் எஸ் பாரதி எம் பி திருச்சி சிவா ஆகியோர் தலைமையில் தலைமை தேர்தல் ஆணையத்தில் மனு அளித்தனர் மேலும் மதுரை பெண் அதிகாரி விவகாரத்தில் கிரிமினல் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் மனுவில் கோரப்பட்டுள்ளது தினகரனுக்கு ஆதரவாக கள்ளக்குறிச்சி எம்எல்ஏ பிரபு விருத்தாச்சலம் எம்எல்ஏ கலைச்செல்வன் அறந்தாங்கி எம்எல்ஏ ரத்ன சபாபதி செயல்பட்டதாகவும் அவர்களை தகுதி நீக்கம் செய்யுமாறும் சபாநாயகரிடம் அதிமுக கொறடா ராஜேந்திரன் சட்டத்துறை அமைச்சர் சி வி சண்முகம் மனு அளித்துள்ளனர் அதனைத் தொடர்ந்து விளக்கம் கேட்டு மூன்று எம்எல்ஏக்களுக்கும் சபாநாயகர் தனப்பால் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார் தினகரனுடன் தங்களை பழகக்கூடாது என சொல்ல யாருக்கும் உரிமை இல்லை என்று சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ரத்ன சபாபதி மற்றும் பிரபு தெரிவித்துள்ளனர் அரசுக்கு தொடர்ந்து ஆதரவளிப்பதாகவும் டிடிவி அணியில் தாம் இல்லை என்றும் எம்எல்ஏ கலைச்செல்வன் கூறியுள்ளார் எம்எல்ஏக்களை சபாநாயக தகுதி நீக்கம் செய்தால் அவர் மீது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டுவரப்படும் என்று திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் காலியாக உள்ள இருபத்தி இரண்டு தொகுதிகளிலும் அதிமுக தோல்வியடைந்து ஆட்சி கவிழ்ந்துவிடும் என்ற வீதியில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் அதிமுகவின் நலன் கருதி மூன்று எம்எல்ஏக்களுக்கு சபாநாயகர் நோட்டீஸ் அனுப்பியிருப்பதாக மத்திய இணையமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார் நாகையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் சபாநாயகர் நடவடிக்கை முறையானது என்றும் குறிப்பிட்டார் ஃபானி புயலுக்கான ரெட் அலர்ட்டை காரணம் காட்டி அரவக்குறிச்சி ஒட்டப்பிடாரம் திருப்பரங்குன்றம் சூலூர் தொகுதிகளின் இடைத்தேர்தல் தள்ளிப்போக வாய்ப்புள்ளதாக அமமுக கொள்கை பரப்பு செயலாளர் தங்க தமிழ்ச்செல்வன் கூறியுள்ளார் தினகரனுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து வரும் மூன்று எம்எல்ஏக்களும் அமமுகவில் உறுப்பினராக இல்லை என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் அரவக்குறிச்சி தொகுதி அதிமுக கூட்டணி செயல் வீரர்கள் கூட்டம் கரூர் மாவட்டம் பள்ளப்பட்டியில் நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்ற பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தங்களுக்கு தேவையான செய்திகளை தர புலனாய்வுத்துறை தங்கள் கையில் இருப்பதாகவும் இதனால் இடைத்தேர்தலில் ஐம்பதாயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் அதிமுக வேட்பாளர் வெல்வார் என்றும் கூறினார் சூலூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் வேட்புமனு தாக்கலின் போது திமுக நாம் தமிழர் கட்சியினரிடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது நாம் தமிழர் வேட்பாளர் விஜயராகவனும் திமுக வேட்பாளர் பொங்கலூர் பழனிசாமியும் ஒரே சமயத்தில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய வந்தனர் அப்போது இரு கட்சித் தொண்டர்களும் தங்களது வேட்பாளர்களை வாழ்த்தி முழக்கங்கள் எழுப்பியதால் இருதரப்புக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது திருப்பரங்குன்றம் தொகுதியில் மின்தடை காரணமாக வேட்புமனு தாக்கலில் சிறிது நேரம் தாமதம் ஏற்பட்டது நான்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் ஐந்தாவது நாளாக நேற்று நடைபெற்றது திருப்பரங்குன்றம் தொகுதியில் மனு தாக்கல் செய்ய வேட்பாளர்கள் கூடியிருந்த போது திடீரென மின்வெட்டு ஏற்பட்டது இதனால் இருட்டு அறையில் வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்ய வேட்பாளர்கள் மிகுந்த சிரமப்பட்டனர் திருப்பரங்குன்றம் தொகுதியில் மின்தடை காரணமாக வேட்புமனு தாக்கலில் சிறிது நேரம் தாமதம் ஏற்பட்டது நான்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் ஐந்தாவது நாளாக நேற்று நடைபெற்றது திருப்பரங்குன்றம் தொகுதியில் மனு தாக்கல் செய்ய வேட்பாளர்கள் கூடியிருந்த போது திடீரென மின்வெட்டு ஏற்பட்டது இதனால் இருட்டு அறையில் வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்ய வேட்பாளர்கள் மிகுந்த சிரமப்பட்டனர் ஓட்டப்பிடாரம் தொகுதி இடைத்தேர்தலை ஒட்டி திமுக வேட்பாளர் சண்முகையா தனது பிரச்சாரத்தை தொடங்கினார் இதில் ஓட்டப்பிடாரம் தொகுதி திமுக பொறுப்பாளரும் முன்னாள் அமைச்சருமான கே என் நேரு தூத்துக்குடி தெற்கு மாவட்ட திமுக செயலாளர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு வாக்கு சேகரித்தனர் வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி இன்று வலுப்பெற்று புயலாக மாற உள்ளது பனி என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த புயல் வடதமிழக கடலோரப் பகுதிக்கு முப்பதாம் தேதி வரும் என்றும் வடதமிழகத்தின் ஒரு சில மாவட்டங்களில் லேசானது முதல் கனமழை பெய்யும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது பனி புயலை எதிர்கொள்வதற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து அனைத்து துறை செயலாளர்கள் கூட்டம் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தலைமைச் செயலர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் தலைமையில் நடைபெற்றது கடலுக்கு சென்ற மீனவர்கள் நாளைக்குள் கரை திரும்ப வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது புயல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அனைத்து துறை அதிகாரிகள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் தயார் நிலையில் இருக்க உத்தரவிட்டுள்ளதாக வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் சத்யகோபால் தெரிவித்துள்ளார் வங்கக்கடலில் புயல் சின்னம் உருவாக உள்ள சூழலில் சென்னையில் தலைமைச் செயலாளர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு பின்னர் அவர் இதனை தெரிவித்தார் ஃபானி புயலை எதிர்கொள்வது பற்றி புதுச்சேரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அவசர கூட்டம் நடைபெற்றது பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் இருநூறு பாதுகாப்பு மையங்கள் தயார் நிலையில் இருப்பதாக கூறினார் மேலும் அவசர கால உதவிக்கு ஒன்று பூஜ்ஜியம் ஏழு ஏழு என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளுமாறும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் வாரணாசி தொகுதியில் போட்டியிடும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது வேட்புமனுவை நேற்று தாக்கல் செய்தார் இதையொட்டி
நரேந்திர மோடி தாக்கல் செய்துள்ள பிரமாண பத்திரத்தில் தனக்கு இரண்டு கோடியே ஐம்பத்தி ஒரு லட்சம் ரூபாய் சொத்துக்கள் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு தேர்தலின் போது ஒரு கோடியே அறுபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் சொத்து இருப்பதாக நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்டிருந்த நிலையில் தற்போது இரண்டு கோடியே ஐம்பத்தி ஒரு லட்சமாக உயர்ந்துள்ளது தனது மனைவி அசோதா பென்னின் தலைமை தொழில் வருமானம் குறித்து தனக்கு தெரியாது என்றும் பிரமாண பத்திரத்தில் மோடி குறிப்பிட்டுள்ளார் வாரணாசியில் கூடிய கூட்டத்தை பார்க்கும்போது மோடிதான் மீண்டும் பிரதமர் ஆவார் என்று உறுதியாக தெரிவதாக மக்களவை துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை கூறியுள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் வாரணாசியில் பிரச்சார கூட்டத்தை கண்ட பிறகு மோடிக்கு இணையான ஒரு தலைவர் உலகத்திலேயே இல்லை என்ற நிலை உருவாக்கியிருப்பதாக கூறினார் மக்களிடம் பறித்த பணத்தை காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் ராகுல்காந்தி தனது பரப்புரைக்கு பயன்படுத்துவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மத்திய பிரதேச மாநிலம் சித்தி மற்றும் மும்பையில் பரப்புரை மேற்கொண்ட நரேந்திர மோடி இந்த தேர்தலில் பாஜக இருநூற்றி எண்பதற்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் வெற்றி பெறும் என்றும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஐம்பது இடங்கள் கூட கிடைக்காது என்றும் கூறினார் நாடாளுமன்றத்திற்கு நான்காவது கட்டமாக தேர்தல் நடைபெறும் எழுபத்தோரு தொகுதிகளில் இன்று மாலையுடன் பிரச்சாரம் முடிவடைகிறது இதையொட்டி அரசியல் தலைவர்கள் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் எழுபத்தோரு தொகுதிகளிலும் நாளை மறுதினம் வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது வாரணாசி தொகுதியில் போட்டியிடாதது பிரியங்கா காந்தியின் சொந்த முடிவு என்று காங்கிரஸ் கட்சி அறிவித்துள்ளது இதுகுறித்து விளக்கம் அளித்த காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் சாம் பிரெட்ரோடோ பிரியங்காவுக்கு பல பொறுப்புகள் இருப்பதால் ஒரு தொகுதியில் அவர் கவனம் செலுத்தவில்லை என்று விளக்கம் அளித்தார் ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் ஜூன் மாதம் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடத்துவதற்கு அம்மாநில ஆளுநர் சத்யபால் மாலிக் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார் ரம்ஜான் பண்டிகை மற்றும் சுற்றுலா காலம் நெருங்குவதால் தேர்தலை தள்ளி வைக்க வேண்டும் என ஆளுநர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது இதனால் காஷ்மீரில் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி மேலும் சில மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சீக்கிய குரு அர்ஜுன் தேவின் நானூற்று ஐம்பத்து ஆறாவது பிறந்த தினத்தையொட்டி பஞ்சாப் மாநிலத்தின் அமிர்தசரசில் உள்ள பொற்கோயில் வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது சீக்கியர்களின் ஐந்தாவது குருவான அர்ஜுன் தேவின் பிறந்த தினம் நேற்று கொண்டாடப்பட்டது இந்த கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக கோலாகல வான வேடிக்கை நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன ஆந்திர மாநிலம் கிருஷ்ணா மாவட்டத்தில் ரயில் தண்டவாளத்தில் ஏற்பட்ட விரிசலை முன்கூட்டியே கண்டறிந்ததால் பெரும் அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது பைரவப்பட்டினம் அருகே தண்டவாளத்தில் விரிசல் ஏற்பட்டதை ரயில்வே ஊழியர் முன்கூட்டியே பார்த்து அதிகாரிகளுக்கு தெரிவித்ததால் அந்த வழியாக வந்த ரயில்கள் நடுவழியில் நிறுத்தப்பட்டன தண்டவாள சீரமைப்புக்கு பிறகு ரயில் போக்குவரத்து தொடங்கியது ஆறுமுகசாமி தலைமையிலான விசாரணை ஆணையத்திற்கு உச்சநீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்துள்ளது ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தின் விசாரணைக்கு தடை கேட்டு அப்பல்லோ மருத்துவமனை நிர்வாகம் உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தது அந்த மனு தள்ளுபடியானதை அடுத்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது பராமரிக்க முடியவில்லை என்றால் கோவில்களை மூடிவிடலாமா என்று நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியதை சுட்டிக்காட்டி இந்து சமய அறநிலையத்துறையை எச் ராஜா விமர்சனம் செய்துள்ளார் சென்னை தியாகராய நகரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் வழிபாடு நடத்தும் கோயில்களை கட்டாயமாக அரசு எடுத்துக் கொண்டு அதை அழிப்பதை ஏற்க முடியாது என்று கூறினார் சத்துணவு முட்டை கொள்முதல் டெண்டர் ரத்து செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து தமிழக அரசு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளது இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள் சிவஞானம் பவானி சுப்பராயன் அமர்வு ஒப்பந்த காலம் முடிந்தும் அதே நிறுவனத்திடமிருந்து முட்டை கொள்முதல் செய்வது சட்டவிரோதம் என்று கூறி விசாரணையை ஜூன் ஆறாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர் பதினாறு வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் விருப்பத்துடன் உறவு கொள்வதை குற்றமாக கருதக்கூடாது என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பான வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் பதினாறு வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் விருப்ப உறவு கொண்டால் குற்றம் அல்ல என போக்சோ சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டுவரலாம் எனவும் தமிழக அரசுக்கு ஆலோசனை வழங்கியுள்ளது சென்னையில் பெண் காவல் ஆய்வாளரால் தங்களது உயிருக்கு ஆபத்து என்று அவரது மகள் மகன் மருமகள் ஆகியோர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் கோட்டூர்புரம் ஆய்வாளராக பணிபுரிந்த விஜயலட்சுமியின் மகள் கே டி சுவாரஸ் துபாயில் உள்ள ஹோட்டலில் நடனமாடும் தொழிலில் தனது பெற்றோர் வலுக்கட்டாயமாக ஓராண்டாக ஈடுபடுத்தியதாக குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு விஜயலட்சுமி மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவக் கல்லூரியில் பி எஸ்சி நர்சிங் மற்றும் துணை மருத்துவ படிப்புகளுக்கான ஆன்லைன் விண்ணப்ப விநியோகம் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது ஜிப்மர் மருத்துவக் கல்லூரியில் மொத்தம் உள்ள நூற்று ஐம்பத்தி மூன்று இடங்களில் சேர டபிள்யூ 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 டாட் ஜிப்மர் டாட் இடியூ டாட் ஐஎன் என்ற இணையத்தில் மூலமாக விண்ணப்பிக்கலாம் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆசிய தடகள போட்டியில் தங்கம் என்ற தமிழகம் திரும்பிய வீராங்கனை கோமதிக்கு அரசு தரப்பில் அமைச்சரோ அதிகாரிகளோ வந்து வரவேற்பு அளிக்காதது விளையாட்டு ஆர்வலர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது கிராமப்புற விளையாட்டு வீரர்களை அரசு அலட்சியப்படுத்துவதாகவும் விளையாட்டு ஆர்வலர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் பொ
வேட்பாளர்களுக்கு ஆரத்தை எடுக்க தடை கோரி உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் பொதுநல மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது வழக்கறிஞர் தங்கமீனாட்சி தாக்கல் செய்துள்ள இந்த மனுவில் திருப்பரங்குன்றம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் பிரச்சாரத்திற்கு வரும் வேட்பாளர்களுக்கு ஆரத்தி எடுக்கும் பெண்களுக்கு பணம் வழங்கப்படுவதாகவும் இது தேர்தல் நன்னடத்தை விதிகளுக்கு எதிராது எனவும் கூறப்பட்டுள்ளது தமிழக வனத்துறை அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசனின் மகன் வெங்கடேசன் வீட்டில் ஐம்பது சவர நகை மற்றும் நான்கு லட்சம் ரூபாய் பணம் திருடு போய் உள்ளது திண்டுக்கல் மென்டோசா காலனியில் வசித்து வந்த அவர் குடும்பத்துடன் வெளியூர் சென்றிருந்த போது அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் வீட்டின் பின்பக்க பூட்டை உடைத்து கொள்ளையடித்து சென்றனர் இத்துடன் அந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவு பெறுகிறது தொடர்ந்து செய்திகளை அறிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் தமிழ்நாடு